నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి సార్ సార్ ని డిస్టర్బ్ చేయకు ఓ పక్క నుంచో వెళ్ళి సార్ ఆవిడ ఇక్కడికి వచ్చింది తన సమస్యను మనకి చెప్పుకోవడానికి మనమే ఇలా భయపెడితే వాళ్ళ సమస్యలు ఇంకెవరికి చెప్పుకుంటారు ఆవిడ కంప్లైంట్ ఇవ్వని లోపలికి రమ్మని చెప్పు అలాగే సార్ లోపలికి రమ్మా చెప్పమ్మా నా భర్త రెండు రోజులుగా ఇంటికి రాలేదు సార్ ఆటో తీసుకుని డ్యూటీకి వెళ్లారు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ అడిగాను వాళ్ళందరూ తమకు తెలియదంటున్నారు సార్ నా భర్తని ఎలాగైనా సరే కనిపెట్టండి సార్ ఒంట్లో బాగలేని వాళ్ళమ్మకి ఆవిడ దాన్ని నాకు ఆయనే సార్ దిక్కు మీ ఇద్దరికి ఇంట్లో ఏమైనా పోట్లాటో గొడవ జరిగిందా అదేమీ లేదు సార్ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ఈ విధంగా జరిగిందా లేదు సార్ సరే అయితే ఓర్చే ఆ రైడర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కంప్లైంట్ రాసివ్వు నేను కనుక్కోమని చెప్తాను మీ ఆయన ఫోటో ఏమైనా తెచ్చావా ఇదిగోండి సార్ చూడు నువ్వు కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వీడి మీద త్వరలోనే ఒక కంప్లైంట్ వస్తుంది ఆ రోజు వాణ్ణి పట్టి జైల్లో వేసి చెప్తాం అప్పుడొచ్చి చూస్తే చాలు ఇక నువ్వు వెళ్ళు ఇప్పుడు అదంతా ఏం లేదు సార్ బుద్ధిగా ఆయన ఆటో తోలుకుంటున్నారు పో పోమంటున్నానా సోఫీ రెండు రోజులు క్లాస్ లేదు నీకు సరే మీరు ఆటోలోంచి దిగి ఎందుకు పరిగెత్తారు అతను ప్రవర్తించిన తీరు నాకు అదోలా అనిపించింది తెలియని దారి సాయంకాలం సమయం నాకేదో ప్లాన్ లా అనిపించింది నేను ఇక లేని సార్ ఒక మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ కోసం ఢిల్లీ వెళ్లాను తను నన్ను కలవడం కోసమే ఆ రోజు బయలుదేరింది ఈ ఆటో డ్రైవర్ మీకు ఆల్రెడీ పరిచయం ఉన్నవాడే కదా సార్ అతను ఓ రెండు మూడు రోజుల క్రితమే పరిచయం అయ్యాడు డైలీ ఇంటి దగ్గర పికప్ చేసుకుని ఆఫీసులో వదిలేసేవాడు అంతేగాని మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా ఏ ఆలోచన ఈమె మనసులో లేదు రిలాక్స్ మిస్టర్ రాయ్ నేనేమి తప్పుడు ఉద్దేశంతో అలా అడగలేదు ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందామని అడిగాను నాకు ఈ విషయం గురించి చెప్పిన వెంటనే నేను ఇక్కడికి వచ్చేశాను సార్ 
అంటే ఈ మ్యాటర్ జరిగింది మొన్న మీరు తిరిగి వచ్చింది నిన్న కంప్లైంట్ ఇస్తున్నది ఈరోజు ఎందుకు మీరు ఎంత ఆలస్యం చేశారు సార్ నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు తను ఈ విధంగా లేదు ఇంట్లోనే చాలా భయపడిపోతూ పిచ్చిదానిలా తిరుగుతూ ఉంది నేను ధైర్యం చెప్పి ఒప్పించి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను సార్ ఓకే ఆటో నెంబర్ ఏమైనా జ్ఞాపకం ఉందా లేదు ఏంటండి ఇది రోజు వెళ్ళే ఆటోయే కదా కానీ మీరు ఆటో నెంబర్ తెలియదని చెప్తున్నారంటే సార్ మనం ఆటోలోనూ ట్యాక్సీలోనూ బస్సులోనూ ట్రావెల్ చేస్తాం కానీ ఆ నెంబర్ని నోట్ చేసుకున్న అలవాటు ఎవరికి ఉండదు సార్ భయంతో పరిగెడుతున్న దానికి నెంబర్ నోట్ చేసుకోవాలని ఆలోచన ఎలా వస్తుంది ఓకే ఓకే ఏంటి తన ఫోను పర్సు బ్యాగు అన్ని ఆటోలోనే వదిలేసింది ఓ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పి ఓ కంప్లైంట్ రాసివ్వండి ఏదైనా అవసరం అయితే మేము ఫోన్ చేస్తాం ఓకే ఒక్క నిమిషం ఉండండి వీడేనా అతను ఇతని సార్ సరే చూస్తాం ఆ విషయం ఏమైంది సార్ ఏ విషయం వర్మ గారు చెప్పిన ప్రమోషన్ గురించే వర్షం రాబోతోందని టీ కొట్టి పెట్టేవాడిని కాదు నేను నాకు ప్రమోషన్ వచ్చి వెళ్ళిపోతే నీకు సంతోషంలా ఉందా ఏం లేదు ఈ స్టేషన్కి వచ్చే వాళ్ళకి ప్రేమ నేర్పించి అభిమానం నేర్పించి మీరు చిన్నపిల్లల్ని చేసేస్తున్నారుగా ఇక్కడి నుంచి మీరు త్వరగా వెళ్ళిపోతేనే నేను ఒక సరైన పోలీస్ ఆఫీసర్గా వర్క్ చేస్తాను సరైన పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే అంతరాత్మను తాకుటి పెట్టి రెండు చేతుల సంపాదించేవాడు అంతే కదా ఏం జరిగిందిరా ఎందుకు ఇప్పుడు ఆపేశావు సార్ అదిగో వాడు చూడండి సార్ బ్యాగ్ ఇక్కడ ఉంది వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి ఏది మిస్ అవ్వలేదు సార్ ఇది తప్ప ఇంకేమీ లేవు సార్ అలా వెంటనే డిసైడ్ అయిపోకు రామచంద్ర ఇక్కడ అటెంప్ట్ జరిగింది గీత పారిపోగానే మనం దొరికిపోతామని రాఘవకి తెలిసిపోయింది అయితే కేసు క్లోజ్ సార్ కానీ రన్ అవుతూ ఉన్న బండి సడన్ గా పంచర్ ఎలా అవుతుంది సరే నాలుగున్నరకు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఉంది కదా అది ఐదున్నరకు మార్చు ఇక ఈ రోజు ఏ అపాయింట్మెంట్ వద్దు సరే సార్ మీరా లోపలికి రావచ్చా ప్లీజ్ సార్ ఈరోజు మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదా లేదు సార్ మీరు చెప్పిన స్పాట్కి నేను వెళ్ళి చూశాను మీ వైఫ్ బ్యాగ్ దొరికింది అందులో అన్ని అలాగే ఉన్నాయి స్టేషన్కి వచ్చి ఓ స్టేట్మెంట్ రాసిచ్చి బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళండి అతని గురించి మేము ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం ఇది చెప్పడానికి మీరు ఇంత దూరం రావాలా సార్ ఒక ఫోన్ చేసి ఉండొచ్చుగా అది మాత్రమే కాదు నేను మిమ్మల్ని ఒకసారి కలవాలనే వచ్చాను మనం ఇప్పుడు కాదు ఇంతకుముందు ఎక్కడో కలిసినట్టుగా ఉంది హర్ష కేసు విషయంలో ఒకసారి కలిసాం సార్ హర్ష హర్షవర్ధన్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు కొత్తగా ఒక మ్యూజిక్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఈ సిటీ జీవితానికి దూరంగా వెళ్ళి ఉంటున్నాడు హర్షను ఒకసారి కలవాలనుంది అతను ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి తన ఫోన్ నెంబర్ నా దగ్గర లేదు సార్ ఈసారి కలిసినప్పుడు తీసుకుంటాను సార్ ఏమిటి సార్ ఇది విచిత్రంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండి నంబర్ లేదని చెప్తున్నారంటే ఈస్ట్ రోడ్ లో వెళ్ళి రైట్ తిరిగి రెండో లెఫ్ట్ తిరిగితే రెండో ఇల్లే సార్ వాడిది థ్యాంక్ యూ స్టేషన్ కు వచ్చి బ్యాగ్ తీసుకువెళ్ళండి అలాగే సార్ ఫ్రెండ్ నంబర్ లేదని చెప్పడంలో కొంచెం కూడా లాజిక్ లేదే కానీ ఇంటికి వెళ్లే దారి మాత్రం కరెక్ట్ గా చెప్పేశాడు 
ఇతన్ని మాటలను బట్టి చూస్తుంటే అనుమానించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ పోలీసు అన్న తర్వాత కొంచెమైనా అనుమానించకపోతే ఎలా మనం అనుకున్నట్టే జరుగుతుందా జరుగుతుంది దృష్టి ఇక్కడుండాలి వెరీ గుడ్ నువ్వంతా నేర్చుకున్నావు ఇక ఇంట్లోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు రాని అవసరం లేదు వచ్చేసావా రా భయపడుకో ఇలా వచ్చి కూర్చో ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయిందా క్లాస్ ఎలా ఉంది హర్ష సార్ బాగా నేర్పిస్తారా పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ ని మనం ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయాలి అప్పుడే వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏ కెరీర్ తమకు బాగుంటుందో వాళ్లే నిర్ణయించుకోగలుగుతారు నేను కొంచెం హర్షాన్ని కలుద్దాం అనుకున్నాను కానీ టైం లేదు హర్ష మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే ఇవ్వండి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి హర్ష గారి నెంబరు తరచూ మారిపోతూ ఉంటుంది ఆయన ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు పాపకు నేర్పించడానికి ఇక్కడున్న ల్యాండ్ లైన్ చేసి చెప్తారు మీకు తన మొబైల్ నెంబర్ తెలీదంటారా ఏమిటి సార్ ఇలా వచ్చారు ఇటువైపు వెళ్తూ మిమ్మల్ని చూసి వెళ్దామని వచ్చాను నేను తరచూ మీ గురించి తలుచుకుంటూనే ఉంటాను రాయ్ మీకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారా నా కొత్త నెంబర్ వాడి దగ్గర లేదు కదా సార్ మాటి మాటికి మీరు ఫోన్ నెంబర్ మార్చేస్తుంటారా కాఫీ టీ ఏమైనా తీసుకుంటారా కాఫీ కంటే టీ నయం
మీరు ఎక్కువగా స్టీల్ పాత్రనే ఉపయోగిస్తారలా ఉందే ఇల్లు చాలా బాగుంది కానీ ఎందుకు మూడు బెడ్రూమ్లు రెండు రూమ్లే నావి ఒక రూమ్ ఓనర్ లాక్ చేశారు అదేమిటి ఒక ఇంటిని రెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు అన్ని రూమ్లు ఇవ్వాలి కదా సార్ మీరంతగా కష్టపడొద్దు వెళ్ళి సోచ్ వారిని తీసుకురండి ఓనర్ దగ్గర కీ తీసుకుని దాన్ని తెరిచిద్దాం కానీ మీ మీద కేసులేమి లేవు కదా అయితే దాన్ని వదిలేయండి అయ్యో టైం అయిదయింది టీ తర్వాత అవుతాను నిర్ణయాలు ఎన్నో ఉండొచ్చు ఆ నిర్ణయాలను మనమే తీసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఏర్పడే నిర్ణయాల్ని మీరే కొంచెం మార్చుకోవాలి టేక్ కేర్ వస్తున్నా ఈ అడవిలో ఇంతకు ముందు ఎవరైనా జంతువులు అటాక్ చేయడం జరిగిందా లేదు సార్ ఏమంటున్నావు అలాంటిదేం జరగలేదు సార్ సార్ వస్తున్నా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ ఇతను ఇటువైపు రౌండ్స్ వెళ్తుంటే 
ఒక చెయ్యి ఒక కాలు ఒక తోడ కనిపించాయట సార్ ప్లీజ్ డైరెక్ట్ గా చూస్తే మనకు విషయం తెలుస్తుంది సార్ మిగిలిన బాడీని వెతకడానికి ఒక టీం వెళ్ళింది సార్ ఇదేదో జంతువులు తినగా మిగిలింది సార్ నో నో ఈ తెగిపడిన చోటు చూడండి దిస్ ఇస్ డన్ విత్ సర్జికల్ నైఫ్ ఏదైనా జంతువు తినుంటే దాని పంటిపుత్తులు ఉండాలి కదా వాట్ అబౌట్ డిఎన్ఏ రిజల్ట్ ఏమైనా దొరికే అవకాశం ఉందా స్కిన్ డీకే అయి ఆల్రెడీ నాలుగు రోజులు అయింది అంతేకాదు దీనికి గోల్డ్ గానీ వేలి ముద్రలు గానీ రోమాలు గానీ ఏమీ లేదు అలాగే ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఇందులో అసలు బ్లడ్ కూడా లేదు ఇది విషయం తెలిసిన వాడే చేసి ఉండాలి నాకెవరైనా సోషల్ సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు దొరికితే చాలు సార్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అది మీకు ఎక్కడికి వచ్చే ఆలోచన ఉందా ఏం చెప్పరేంటి సార్ ఇక్కడికి వచ్చే ఐడియా ఉందా కాసేపు మాట్లాడకుండా ఉంటారా ఈ బెడ్రూమ్ ని ఎందుకు లాక్ చేసి ఉంచారు సార్ అది బెడ్రూమ్ కాదు సార్ బేస్మెంట్ కి వెళ్లే డోర్ సార్ నేను ఆయనకి ఇల్లు ఇచ్చినప్పుడు అది కూడా కలిపే ఇచ్చాను సార్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను చూసొస్తాను
సార్ ఆ రోజు ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు కదా నేను దాని గురించి కనుక్కున్నారు ఆ నెంబర్ నుంచి కాల్స్ ఏం వెళ్లేదు సార్ ఒకే ఒక మెసేజ్ వెళ్ళింది సన్ రైజెస్ టూ ఏర్లీ ఆ మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకున్నది మెసేజ్ పంపించింది రెండు అడ్రస్లు ఫేక్ ఐడి సార్ సార్ మన దగ్గర ఉన్న పాత రికార్డ్స్ను బట్టి చూస్తే రాఘవ్ ఆటోలోని సిగరెట్ని డిఎన్ఏ చేసి చూసినప్పుడు అతనిదేనని తెలిసింది కానీ ఇప్పుడు దొరికిన డెడ్ బాడీతో చెక్ చేసి చూస్తే ఎటువంటి పోలిక లేదు ఇది రాఘవ్ శవం కాదు సార్ బాడీ రాఘవే ఇది చేసింది హర్ష మార్నింగ్ సార్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి హ్యావ్ అ నైస్ జర్నీ మిగతా బాడీ మీద వదిలేసి కాళ్ళు చేతులు ఎందుకు పడేసి వెళ్ళాడు టు ప్రూవ్ హిస్ పాయింట్ ఏం పాయింట్ వాళ్ళేమీ చేయలేక చేతులు నలుపుకుంటూ మనం నుంచోవాలని వాటిని పడేశాడు సార్ నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి వాడి చేత మొత్తం చెప్పిస్తాను మన దగ్గర ఆధారం ఏముంది బాడీ రాకూదని చెప్పడానికి మన దగ్గర ఆధారం లేదు చంపింది హర్షనని ఎలా చెప్పగలం ఇట్స్ ఏ వెల్ ప్లాన్ మర్డర్ నువ్వేంటిక్కడ నేను హాస్టల్ నుంచి వచ్చేసాను ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేను దీనికి పరిష్కారం దొరికేంత వరకు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను అలాగా అయ్యో ఇక్కడ ఉండడం కుదరదు ఇది బ్యాచులర్స్ మాత్రమే ఉంటున్న ఇల్లు నన్నేం చేయమంటావు రాయ్ ఇంట్లో వాళ్ళంతా నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని గొడవ చేస్తున్నారు ఎవరో ఏమిటో తెలియని మనిషితో తాళి కట్టిస్తారు తర్వాత చేసుకుంటాను తర్వాత చేసుకుంటానని చెప్తూ వస్తున్నాను ఎంత కాలం ఇలా నా వల్ల కాదు డోంట్ వరీ నేనున్నాను కదా ఏదో ఒక ఏర్పాటు చేస్తాను నిమ్మి నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు ఏం లేదు బాగుంది కానీ ఒక మాస్ ఎఫెక్ట్ లేదు ఇప్పుడున్న కుర్రాళ్ళకి ఇవన్నీ సరిపోవు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా బిట్ వేస్తేనే మంచి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మీరు చెప్తే చాలు ఆ విధంగానే చేసి చూపిస్తాను నేను ఒక సాధారణమైన వాణ్ణి 
నేను మొదటి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఇలా కాపీ కొట్టడం ఇష్టం లేదు సార్ ఏంటి ఎలా అంటావు ఈనాటి జనం పల్స్ నీకంటే నాకు చాలా బాగా తెలుసు జనం పల్స్ తెలియడానికి ఇంట్లో కూర్చొని డివిడి చూస్తే సరిపోదు వాళ్ళతో కలిసి సినిమా చూడాలి ఇంతవరకు ఏమి సాధించ నువ్వు నాకు నాకు నేర్పిస్తావా తీసుకుని పోరా తీసుకొచ్చాడు పెద్ద ధైర్యం ఉంటే ఇంకోసారి విసిరేరా నా ఆఫీసులో నుంచుని నాకు ధైర్యం ఉంది అంటావా గెట్ అవుట్ ఇవన్నీ నెమ్మదిగా ఏరుకొని వెళ్ళాలి కావాలంటే నువ్వే బయటికి పోరా థ్యాంక్ యూ నా ప్రశ్నకు ఒక్కదానికి కూడా నువ్వు సమాధానం చెప్పలేదు కదా విషయం ఏంటో చెప్పరా నీకేమీ తెలీదు కదా నీకు కావలసిన వాళ్ళు షిఫ్ట్ అయి వచ్చేసారు అటు చూడు షిఫ్ట్ అయ్యా దీని గురించి నీకేం తెలీదు కదా ఫోన్లో లైన్ దొరకలేదు హర్ష నువ్వు మా వాళ్ళతో కొంచెం మాట్లాడు నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళితే పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది నా విషయానికి చెప్పాను కదా ఐ నీడ్ సమ్ మోర్ టైమ్ టేక్ యూ ఓన్ టైం కానీ మా నాన్నతో కొంచెం మాట్లాడు నేను వచ్చి చెప్పినా ఆయన ఒప్పుకోరేమో మనం ఒప్పిందాం